you good morning all of you i hope uh, the previous chapter probability was is done by you all the textbook exercise you have done and you have started with the assignment and stick to your submission day and submit it on google drive okay to google class right so you are welcome you all for the class we start today with a new session uh, if you would have noticed on the five but an pdf which is stating deleted syllabus as you know that cbsc has told that since due to this covid 19 of your syllabus has been deleted for your final exam so that pdf shows you the link or the points where the syllabus has been deleted so i hope you understand that if you will see you click the vision lemma they have said it is deleted secondly they have said in polynomial the division algorithm part you know we used to divide it and the verification of the division algorithm that has been deleted further we will be notifying you for this uh the th chapter number 3 i want to tell you mainly the last cross multiplication method it has been deleted fine so no need to practice the cross multiplication method if you are comfortable you can solve it but it is not compulsory to learn it now okay if you do it like you know for particular sum you find it easier and you try it that nobody will give you wrong for that but if you have not learned they won't ask you that solve the equation by cross multiplication method so that part is deleted from your chapter 3 that is clear and now we begin with chapter 4 for quadratic equation okay so we have been doing polynomials right and you are familiar with quadratic polynomial now here we are dealing with quadratic equation so right so first of all we would see what's the difference between quadratic polynomial And quadratic equation, right? That's clear to you. Quadratic polynomial and quadratic equation. What's the difference between it? So you remember the definition. We studied it. What is polynomial and what is equation? You know that polynomial does not have equal to sign. When the equality exists, that is equal to sign is there. We call it as an equation, right? So the only difference is the format is same. When I say a x square. Plus b x plus c. If I write this much, it's called as a quadratic polynomial. But as soon as I use this equal to sign with some equality, we say this is a quadratic equation. Same condition with a b c are real numbers. And here, where and when there is no x, we can we can call it as a quadratic one. So a a can only be zero, okay, and x is a variable. Okay, this is clear now. How to go further with quadratic equation? First of all, there are also few things have been deleted that reducible equation to quadratic equation. If some of you have done it, you must be knowing it. Reducible equation are there some application bits are there which will not be there for this syllabus, right? Whatever we will be doing, it, that you have to pay attention and accordingly we will do it. Okay, so a x square plus b x plus c is equal to zero. So let's see the example of quadratic equation. That the whatever I am writing, whichever equations I am writing, are they called quadratic equation? Okay, so first is two x square. Plus three x minus five is equal to zero. So yes, is it in the form of the general form? You compare it with general form. If it is matching with general form, yes, you will say it is a quadratic equation. So yes, it is a quadratic equation. If I say three x square minus seven is equal to zero, will it be a quadratic equation? Yes. So comparing with general form, you can see that three x squared. Okay, so a is three. B part x is missing. That's okay. B could be zero. So I could write this as three x squared plus zero into x minus seven is equal to zero. Right? So yes, it is comparing with this. We get it as a x squared plus b x plus c is equal to zero. And yes, this is also a quadratic. 
equation. Fine. If I write something with x plus one upon x is equal to three, x plus one upon x is equal to three. Will it be a quadratic equation? So when you simplify this, you take LCM. So what you get this is x squared plus one upon x is equal to three, and then x squared plus one is equal to three x. A x square plus B x plus C is equal to zero. We get it, and hence we can say yes, it is a quadratic equation. Now, exactly what kind of questions are deleted? That I will guide you further. Let's now discuss about quadratic equations basics. Fine. So, when we discuss this kind of question, we have to focus on x square. Fine. X square has to be a term, right? Because that is the most important. It makes it a quadratic. It cannot be zero in any condition. I hope this is clear to all of you. Fine. I hope I'm visible to you. Okay, and the board is visible to you. There are some network issues. That's why I'm asking you today. Try to pay attention. If there are some issues, you can watch it later also. Okay. So, but see, you end the deal with me. And let's go ahead with quadratic equation further. When we talk about quadratic equation, we are aware with the polynomials also. Yes, we have done with quadratic polynomial. You remember that what was with quadratic polynomial? How many solutions or how many zeros are there? So for quadratic, how many zeros are possible? Yes, you remember maximum two zeros. Maximum number of zeros are two. Fine. I hope this is clear. Maximum number of zeros are two. I'm going bit slowly because to understand the basics of it, and you don't make any, 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 any mistakes in this basics. Quadratic polynomial and a quadratic equation similar level pe hai. Yaha pe equal to zero nahi aata. Waha pe ham four zeros karke equal to leke jo karte the. Wo actually ham quadratic hi karte the. So you know a part of it how to simplify that. So please pay attention. Maximum number of zeros are two. And before moving on to it, I would like to correct on one thing again. Jo basics mein aata when it comes to solution of equation. Polynomial mein hum ye kya karte the? Zeros of equation, right? The, uh, sorry, zeros of polynomial. Polynomial ke liye hum jo word use karte the zero, jo x ki value milti thi hume. उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन या रूट्स ऑफ इक्वेशन ठीक है वट विल बी सी वी कुछ टू वर्ड्स फॉर दैल्यू ऑफ एक्स वॉट फाइंड इट आउट इट कुड बी जीरो और जीरो को जो हम परिणाम में यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन या रूट्स ऑफ इक्वेशन आई होप आई क्लियर टू यू आई दर इट इज सोल्यूशन और या तो उसका वर्ड है रूट्स ऑफ इक्वेशन Okay, these are the two words to find the value of x in quadratic equation. I hope this is clear to you. Fine. So when we deal with it, you have to understand find the roots or find x. That means you have to find out the value of x. It could be with the roots of the equation or with the solution of the equation. Now the very first which comes s. That's middle term splitting, which we have been doing it in class nine. And in class tenth also polynomials we have done. Okay, so you remember that the middle term splitting how to solve it. Okay, so we discuss few basic things about it. I won't discuss much of quadratic equations, middle term splitting into it because you are are aware of it. What is a quadratic equation? So be very clear about it. If not, I will share the link here also that how to solve middle term splitting. The same concept to be used it here. Fine. So it's nothing new about it. Whatever we did splitting or finding zeros in quadratic polynomial, the same thing here in the form of zero or uh, roots or solution. Fine. I would just like to clear the basic thing. So, बहुत simple होता है तब ज़्यादा mistake मैंने observe किया. Like for example, the equation is x square minus three is equal to zero. And second area. X square minus three x is equal to zero. Right? So, अब 
इस टाइप में आप इसका रूट्स क्या निकालेंगे या इसका आंसर क्या होगा x की वैल्यू क्या होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल जीरो थोड़े से कन्वीनियंस के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर डाल देती हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे सो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एज इक्वल जीरो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक तो आप डायरेक्टली करते हो एज ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एंड जे और एक्स इज इक्वल टू नाइन किसका स्क्वायर रूट है तो क्या आंसर आना चाहिए इसका एनी वन बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या है तो आपको तो नाम अभी बताया हमने स्क्वायर किए हैं ये साथ साथ और आपसे भी है माइनस थ्री का स्क्वायर क्या है तो वो भी प्लस नाइन है तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ तो मेरा आंसर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है सो प्लीज 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 वेन यू डू दिस डायरेक्टली यू हैव टू रिमाम पॉजिटिव एंड द निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स फाइन इसीलिए जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आई टेक दिस एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वॉट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड नेवर टाइम टू मेक मिस्टेक देखो आइडर एक्स प्लस थ्री इज जीरो और एक्स माइनस थ्री इज जीरो माइनस थ्री एंड यू एक्स 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 समझ में आया जब आप इस पैटर्न से ले रहे हो तो ऑब्वियसली यू गेट टू आंसर तो जब आप इस तरीके से लेते हो तो आपको याद रखना है कि जब मैं स्क्वायर रूट कह रहे हो तो स्क्वायर रूट हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों का होता है सो बी वेरी क्लियर एंड डोंट लूज द मार्क बिकॉज इसी टाइम मैंने बताया था ना इसी टाइम के पेपर में ये हुआ था कि आई हैड टू कट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड जब ऑप्शन दिए होते हैं यू नो दे आस्क यू एम सी यू फॉर्म फाइन द जीरो फाइन द सोल्यूशन तो इसमें क्या करते हैं देखिए वन ऑप्शन इज थ्री एंड द सेकंड ऑप्शन दे गिव यूर प्लस एंड माइनस थ्री सो इफ यू सिलेक्ट थ्री यू लूज योर मार्क्स बिकॉज द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज प्लस और माइनस थ्री क्यों फाइन फिर जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जो कॉमन दूसरी मिस्टेक में जो बताने जा रही हूँ वो बन आई जस्ट राइट इट डाउन स्पेस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो ओके तो जनरली बच्चे इसमें करते क्या है x square is equal to 3x, therefore x is equal to 3. Okay, I'm not saying x is equal to 3 is wrong, but again it's not perfectly correct. So what I'm supposed to do? Because कोई भी चीज़ को हम cancellation कब कर सकते हैं? जब आपको पता है कि वो zero नहीं है, तभी आप divide कर सकते हो। Otherwise, x यदि zero है, तो आप क्या zero से किसी number को divide कर सकते हो? No. You cannot divide any number by zero. Fine. So first of all, we have to clear it up that x zero is not there. So that we have to know. For this reason, when we solve these questions, you solve your method here. Here, you have to take x common. You will not take x common. What will you do? Both of them are x. So what will you do? Both of them are x. So what will you do? Both of them are x. So what will you do? Both of them are x. So what will you do? Both of them are x. So what will you do? वो ये ले रहे हैं कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है मतलब कि जब उसकी प्रोडक्ट जीरो हो रही है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि आइडर ए जीरो और बी जीरो और बोथ ए एंड बी आर जीरो ठीक है तो हम ये ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि आइडर ए जीरो है या बी जीरो है फाइन हम किसी एक को जीरो हम डिफाइन नहीं कर सकते एंड दैट्स वाई वी शुड से आइडर हेयर एक्स जीरो और This x minus three is zero, and this again gives us two answers. X is equal to three. Fine. Is this clear to you? Yes, children. बहुत basic है, but यदि आपका one mark का answer क्यों आता है, then you lose your marks for writing only one answer. तो तो one mark question में आता है, और आप ये भूल जाते हो, तो ये आपका half mark भी आप तो बहुत है. Fine. So I hope this is clear to you. It's very simple concept. Now, 
एक स्टूडेंट ने आंसर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था वाई टू जीरो और वाई टू वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे मैंने लिखा मैक्सिम नंबर ऑफ जीरो अब ये एक मैक्सिमम वर्ड को भी क्लियर करती हो एंड देन आयुष में आई एम क्लियरिंग योर डाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ टू मतलब क्या सपोज आई गिव यू द इक्वेशन एक्स माइनस टू द होल स्क्वेर इज इक्वल टू जीरो ओके तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी एक्स माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे आप स्क्वायर ले सकते हो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और या तो आप दो लिख पा लिखो एक बार एक्स माइनस टू जीरो दूसरी बार भी एक्स माइनस टू जीरो अल्टीमेटली आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है एक्स इज इक्वल टू टू यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे दोनों वैल्यू आपकी सेम ही है एक्स इज इक्वल टू टू ही है फाइन समझ में आ रहा है एक्स इज इक्वल टू टू ही है दोनों एंड हैंस बी से मैक्सिमम जीरो यहाँ पे आपको दो दो वैल्यूज आर टू बट इट्स ऑन इन द सेम सो अल्टीमेटली वो एक ही बन गई कि एक्स इज इक्वल टू टू एंड इसीलिए हम कहते हैं मैक्सिमम टू जीरो पर एटमोस्ट तो ये एटमोस्ट है यहाँ पे टू ओके तो वैल्यू टू भी हो सकती है वन भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है इसका मतलब मैंने एटमोस्ट यूज कहा तो कैसे लुक इट दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो देर फोर वॉट हाउ विल यू सॉल्व दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन तो विथ दिस लॉजिक इफ वी गो वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री कैन यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर Is it possible for us to find the value of negative? I mean, the square root of negative number. No, we cannot find out the square root of negative number. And hence, when such type of equations are there, we cannot find the. And hence, I say maximum. So it will be zero. There will not be any solution. As something was said, there will not be any solution. It could be there will be one solution, and it could be there will be two solutions. So maximum two. अब तो उससे ज़्यादा क्यों नहीं? तो आप ये भी polynomials का game. It goes back to the polynomial. आपको मैंने बताया था कि जब इसको मैं chart के form में करती हूँ, I mean in the graph I go. So this will be a quadratic. Quadratic का graph हमेशा कैसे आता है? It's a parabolic graph. Okay? वो हमेशा y-axis को हमेशा, I mean x-axis को हमेशा दो point पे cut करता है. Or in this case, these are the zeros of this quadratic polynomial. यदि मैं इसको y is equal to लेकर करूं, तो मुझे x और y के अलग values मिलती हैं। वो quadratic polynomial मैंने काफी अच्छे से बताया हुआ है। So please attend आयुष, book class को आप कोटन करिए। तो quadratic का हमेशा जो quadratic polynomial होता है, तो मैं y is equal to ये लेकर चलूं, तो मुझे x की value रखने पर y की value रखने पर अगर उसका graph draw करते हैं, तो मुझे हमेशा इस तरीके का मिलता है। और I mean to say the shape, okay? हमेशा मतलब हमेशा दो point में maximum दो point पर touch करते हैं। Suppose I get the graph something like this, तो यहाँ x axis को cut ही नहीं कर रहा है। I would say this is a no solution वाला। Okay, but it's a U shape. तो वो x axis को maximum, maximum board को याद रखिएगा। Maximum दो point में cut करता है और इसीलिए इसके solution दो होते हैं। So I hope I'm clear with this basic sums, okay? That is clear and have the two different values always. Don't forget that you forget this minus sign here or you forget this way. Either make it the habit that you do it like this. And secondly, जो मैंने बताया minus x, x common निकालना है तो x is equal to zero. I hope this is clear to you. And secondly, we go on to moving. Uh, we move on to middle term splitting. अब आप क्या देखोगे तो first exercise जो है वो identifying the equations है. तो आइडेंटिफाई करना मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है एंड देन गो टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें जो सिंपल इक्वेशन है वो आपके इस तरीके से है एंड इफ वी गो विद द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इन डिटेल मच मोर देन यू नो दैट हाउ टू फाइंड आई जस्ट डू वन सम बिकॉज़ मैंने बहुत सारे 9th और 10th के लिए अलग-अलग वीडियोस बना के दी आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लिए इवन जब को मैंने 9th को सिखाया तभी भी आपको वो लिंक भेज कर अटेंड करने के लिए कहा था तो इफ नॉट प्लीज गो थ्रू दैट लेसन सो यू अंडरस्टैंड सिर्फ मैं जो यहाँ पे मेथड पे फोकस करवाना है उसमें हम फॉर जीरो लेके इक्वल टू जीरो बाद में लेते थे यहाँ हम शुरू से रखेंगे सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फिफ्टी फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो ओके सो बी केयरफुल अबाउट द साइन द साइन ऑफ द प्रोडक्ट मैटर्स य 
यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है आप बेफोर या इम्प्लाइज साइन से करते हैं बहुत से बच्चे इक्वल टू साइन यहाँ पे भी डालते हैं तो एक ही बार में दो इक्वल टू साइन नहीं आते Is equal to zero. Your pairing up and you take the common value. Your four is common, and hence we get this as x minus five into x plus four is equal to zero. We get either x minus five zero. You all know this method very well, isn't it? So five, or we get this as negative. So this is the way you do it. Either use the equal sign or use implied sign. Fine. This is the method. Please go through this method and learn the concept. Fine. Now, जो हम आगे जा रहे हैं, one of the most important topic here, what we are going to do is a quadratic formula. Okay. So quadratic formula क्या होता है? और ये quadratic formula आपको बताएगा. कि ये इक्वेशन में सॉल्यूशन आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है सो व्हाट इज दैट टाइम के फंक्शन लुक एट दिस इक्वेशन आई कैन गिव द सेम इक्वेशन ठीक है फाइन सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इक्वेशन मैंने ये वही लिखा था आज तक पे अटेंशन आई आई हैव रिटन x is 5 and x is -4 यस सो Any confusion for this? We get here x minus five and x plus four, and when we simplify this, we get it as x minus five is zero or x plus four is zero. So x is five and x is minus four. Negative four. I said that. I think some mistake from your side. Okay. Now I was just saying about a new word, which is called as this. Wait a minute. ये मैं बता रहा हूं 
ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट बी है अब जब हम कोई भी एक नंबर लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बी की वैल्यू क्या हो सकती है आपको पता नहीं यहाँ पे एटी बना है बट मैं बता रही हूँ कोई भी क्वेश्चन में तो दैट इज अ लॉ ऑफ ट्राइकोनॉमी ट्राइकोनॉमी मतलब लॉ ऑफ तीन नंबर का तो क्या हो सकती है तो तीन टाइप की वैल्यू हो सकती है एक तो डी आपका पॉजिटिव नंबर है दूसरा डी तो आपका नेगेटिव नंबर है और तीसरा वो जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि डी या तो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है या तो वो जीरो है तो जब वो पॉजिटिव है ठीक है यहां पर पॉजिटिव आया तो बिना इसको सॉल्व किए मैं ये बता सकती हूं कि दिस हैज ओके जस्ट डिस्कस जब वैल्यूज होगी तो कैसे डिसाइड करेंगे तो मैं दिस हैज टू रूट्स रियल रूट्स रियल नंबर्स मिलेंगे आपको टू रियल रूट्स और कैसे मिलेंगे ओके डिस्टिंग एंड अन इक्वल ओके मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेम कर देती हूँ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इसका मतलब क्या हुआ एक तो दो रूट्स मिलेंगे आपको वो रियल नंबर्स होंगे रियल नंबर्स का मतलब पता है रूट थ्री रूट फाइव से लेके आपके रैशनल थ्री रैशनल सारे आ जाते हैं उसमें ओके तो रूट्स आर रियल एंड यार डिस्टिंक डिस्टिंक मतलब दो अलग अलग वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे मतलब आपको एक्सेस फोर एक्सेस फोर नहीं मिलेगा एक्सेस माइनस फोर एक्सेस माइनस फोर नहीं मिलेगा दो अलग अलग नंबर्स मिलेंगे जैसे हमें आपको पता यहाँ पता है कि एक्सेस फाइव एंड एक्सेस माइनस फोर दो अलग रूट हमें मिल रहे हैं ठीक है तो हमें पता चल जाता है डी फिर से कि हमारा रूट किस टाइप का होगा अच्छा लेस देन जीरो कब होगा जब होगा तब हमारे नो रियल रूट तो आप यदि आपको लेस देन जीरो मिल रहा है ओके तो आपका हो गया सॉरी रूट आर नॉट पॉसिबल नो रियल रूट आर पॉसिबल ठीक है तो एट दिस टाइम एट नाइन एट टेंथ स्टैंडर्ड आप कह सकते हो नो रियल रूट आर पॉसिबल करके आप सन छोड़ दोगे आप रूट फाइंड ही नहीं कर सकते हो क्योंकि डी नेगेटिव है जैसे अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ओके तो उसमें क्या हो रहा है आपका बी स्क्वायर ही आया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ओके आपका इसमें बी स्क्वायर प्लस फोर आप माइनस फोर ए करोगे तो आप देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है नेगेटिव आंसर मिलेगा कैसे माइनस बी आपका क्या है वन और ए क्या है ओके सॉरी देन आई कंपेयर इट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री तो आपका एक्स वाला टर्म भी जीरो तो जीरो माइनस फोर ए क्या है वन सी क्या है थ्री इज इक्वल टू वन नंबर तो माइनस ट्वेल्व इज इट लेस देन जीरो हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडाटिक में लिखेंगे एंड देन वेन यू कम्पेयर इट यू फाइंड द डी ओके तो ये जो डी है क्या कहेंगे डी फॉर डिस्क्रिमिनेट और डी कैसे फाइंड करते हैं तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और इट इज ए बी सी कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म फोर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ओके तो ये जो कोशन है एक्स स्क्वायर का और एक्स का जब उसको हम कंपेयर करते हैं बी राइट इन दिस फॉर्म बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जिसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर हमें रूट्स पता चलेंगे दैट वॉट काइंड ऑफ रूट्स भी है आप माइनस थ्री का स्क्वायर रूट निकाले तो आपको नॉट पॉसिबल आपने नहीं बढ़ा बट फॉर हाई लेवल यू हैव सम इमेजिनरी नंबर ऑल्सो एंड दे कैन फाइंड आउट द रूट ऑफ निगेटिव नंबर ऑल्सो ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर भी फाइंड करता है But for the time being, you know your number system till real numbers. ठीक है आपने उससे आगे नहीं पढ़ा तो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा अब जैसे क्लास वन के बच्चों को आप बोलोगे हम उन बताओ मुझे थ्री माइनस सेवन क्या होगा तो वो बोलेगा ऐसा होता ही नहीं है क्वेश्चन तुम पागल हो आई होप यू गेट दिस राइट बिकॉज उनके लिए हो ही नहीं सकता है यू नो फिगर नंबर माइनस वन नंबर क्यों हो सकता है राइट सो फॉर द टाइम इंग फॉर यू रियल नंबर्स के आगे कुछ है ही नहीं तो आप कहोगे नो रूट्स आर पॉसिबल आपने ऐसे भी लिख दिया नो रूट्स आर पॉसिबल तो आप सही हो वाई बिकॉज फॉर यू 
trivial number is a limit for your sky is still a real number right so you don't have to bother much ki is nahi hai to aage kya hai real nahi hai to kya hai to real nahi hai to aage hai but for you it is not exists right now so you don't worry about this part you have to focus on this too that's clear to so, iska matlab ye hua ki p greater than or equal to zero jab ye positive ya zero hai to hamesha aapko pata hai ki aapke roots real honge to real roots exist karenge fine to roots exist karenge or based on this we will be solving the sums further which i don't want to take it today at least i'll take it in the next class because you will have to do your workload and no i have already given you the assignment you have to complete the probability also many two examples jo maine liye the alag se uska maine pdf banaya hua hai so i would send you today okay or iska basic i would send you by saturday okay so by monday when you come for the class do complete the first exercise of your textbook and clear the doubts and i'll be sending you the notes so you can go through the notes also okay children i hope you have understood kindly put the attendance because i have to send the attendance at the earliest fine any doubts you can send me through whatsapp but be connected please and request your friends also to be connected okay so you will be solving the basic what are uh, quadratic equation so quick recap ax square plus bx plus c is equal to 0 is a general form of quadratic equation where a b c are real numbers but a cannot be zero okay and you have the middle term splitting then you remember finding two values maximum two zeros has to be there in particular examples where i discussed and then this discriminant b b square minus 4ac so try the middle term splitting questions also okay and try to complete your probability assignment and clear your doubts and i'm sending you the attendance sheet so kindly take it up thank you